très gentil, ça. Mmh. Joachim et Hélène sont liés, collés l'un à l'autre, et tout le monde a sa petite version des faits. Je suis sûre que c'est l'amour, un coup de foudre inavoué. Mais personne n'y comprend rien. Le mystère reste complet. Les personnages sont frappés par un, un mystérieux syndrome de synchronie. Et, et au fond, cette chose-là, elle ne sert qu'à raconter le lien, le lien amoureux, à le questionner. Voilà. Ce serait comme un film, une proposition sur une réflexion autour du lien amoureux du couple en général. Je trouve que finalement, c'est une chose qui n'est pas si loin que, que, que ce qu'était la guerre est déclarée. Alors on s'est embrassés et à partir de ce moment-là, autant elle que moi étions collés l'un à l'autre. Tout le monde, quand il lisait le scénario, l'équipe technique du film disait « Mais comment tu vas faire le, le synchro du ben, On va se débrouiller, euh, ils vont... Euh, » C'est la, la mise en scène. En ils fait, iront euh... dans, dans une direction, dans une autre, ben, ça va marcher. Moi, j'étais convaincue que ça marcherait. Mais en même temps, tout le monde me disait tout le temps « Mais Valérie, là, ils sont synchro, nous, ils ne sont pas synchro. » Je leur disais « Mais écoutez, s'ils sont synchro tout le temps, ça n'a aucun intérêt. » Ce qu'il faut, c'est qu'on comprenne, qu'on le plante dès le départ. Enfin, ça ne t'amusait pas, voilà. en tout cas. Et que, et que après, il faut que, ce soit, voilà, il faut que ce soit quelque chose qu'on oublie et que, et que ce soit presque comme quelque chose de quotidien, qu'il ne soit pas non plus complètement euh, euh, fantastique. Le commissaire Poulet va venir vous chercher, Mme Marshall. Vous suivez-moi. Non, restez là, Mme Marshall. Vous, vous venez. Non, s'il vous plaît. Euh, vous, vous venez avec moi. Non, vous, vous venez avec moi. Non, Mme Marshall, le commissaire va venir vous voir. Et vous, non. Le, euh, vous, vous, vous venez avec moi. Non, vous, vous restez ici, vous attendez. Et vous, non, vous, vous venez, vous venez avec moi. Euh, debout, non, assis, euh, assis. Non, pas vous, vous non, pas vous, ma, madame Marshall. Rassis, non, vous, vous venez, toi, tu viens, viens. Bon, ça suffit, même quand j'avais encore plus d'ennui. J'ai le même problème que vous. Quoi Ah, on est comme une petite famille. D'ailleurs, il y avait le désir de repartir. Euh... Oui, avec l'équipe de la guerre déclarée. Euh... Voilà, et de, de refaire un film comme ça en petite équipe et d'accompagner, enfin plutôt d'inviter Valérie à cette table qui est Valérie Mercier qui est une amie et qu'on connaît depuis longtemps et voilà moi j'avais envie de lui écrire un rôle qui soit quelque chose que j'avais envie de voir, j'avais envie de l'avoir dans un registre comme celui-là au cinéma et, et donc on a réfléchi à qu'est-ce qui pourrait lui plaire, et je trouvais que le duo de Valérie et Jérémy était attractif, ça me plaisait, j'avais envie de les voir ensemble dans un film. Donc... En fait, vous êtes inséparables. C'est la passion, quoi. Si tu couchais avec lui, on serait débarrassés. C'est quand même pas normal d'être collé comme ça. De quoi t'as peur, Jojo Ça va prendre fou. Il y a une particularité malgré tout dans le travail de Valérie qui est que c'est une fille intuitive. Et donc du coup, elle a, elle, elle a cette façon de faire. Ce serait comme quelqu'un qui ouvrirait un frigo où il y aurait plein d'ingrédients dedans. Et plutôt que de suivre une recette, elle va utiliser ces ingrédients. Ce serait les contraintes d'un film, par exemple. Elle va utiliser ces ingrédients et, euh, et faire le meilleur plat possible avec ces ingrédients selon elle. Comme le collant est trop petit, il rentre dans les fesses. <rire>